எதுக்குப்பா இத்தனை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டுமே படித்து அதுலேயே எல்லாத்தையும் செஞ்சு நான் வேலை வாங்கிட்டு நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு போவனே எதுக்கு இவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு ஜாவா படிச்சுட்டு நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க சரி ஜாவா படிக்கலான்னு போனால் பைத்தான் படி அதான் இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னு இன்னொருத்தங்க சொல்கிறாங்க சரி பைத்தான் படிக்கலான்னு போனால் பிஎஃப்சி படிச்சிடு அதை படித்தா உனக்கு என்றைக்குமே பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பிஎஸ்சி படிக்கலான்னு போனால் நீ எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேணால் படிச்சுக்கோ ஆனால் கூடவே சேர்த்து ஜாவா ஸ்டூட்டை மட்டும் படிச்சிடு அப்படின்னு இன்னொருத்தங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நான் எதை படிக்கணும் எதை விடணும் அப்படிங்கிறதே ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை படித்தா அதுலேயே எல்லாத்தையும் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கணும்னு தோணுது ஒரு மருந்து ஒரே மருந்து அதில் என்னோடய எல்லா வியாதியும் குணம் ஆகணும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை படிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறமே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அகார்டிங் டு ஆன்லைன் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த உலகத்தில் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு இந்த வீடியோவில் எதுக்காக இத்தனை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு இப்போ இருக்கிற சில லேட்டஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நான் உங்கள் ராஜவசந்தன் இது ஈச் ஒன் டீச் ஒன்னுடைய ஜூனியர் டூட் சீரீஸ் முகத்துல முளைச்சா முகம் முடிந்தான சொல்லணும் ஏன் தாடிங்கறாங்க சொன்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச சொல்லி யாரா சொல்லி குடுக்குறா குட் யூ ப்ளீஸ் ரிபீட் தட் will be completed ஐ மை ஆடி ஸ்டாப் ஷேரிங் தி ஸ்கிரீன் ஏ நீ குயிஸ் ஷேர் கேன் யூ ஜாயின் ஃபார் குயிஸ் கால் லெட்ஸ் டாப் இட் அப் இட்ஸ் நாட் எ ராக்கெட் சயின்ஸ் ஐ டேக் எ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐ வில் பி ஜாயின் ஃபார் எ குயிஸ் கால் எனி क्वेश्चन ஐ அம் வெயிட்டிங் ஃபார் தி will be completed by end of day let me press end let's take a 5 minutes break ஈச் ஒன் டீச்சனுடைய வாட்ஸ்அப் சேனலை நீங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் அடுத்து என்ன வீடியோ வரப்போகுது என்ன வித் என்ன மாதிரியான வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நான் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணால் அந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறதும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க Grits and Guide Technologies, your trusted tech enablers and partners. Whether you are a visionary startup or an industry leader, we are your partners in technology excellence. Ready to bring your tech ideas to life? Contact us today. Grits and Guides Technologies. One of the computer programming engineers, you can try all programming languages in the world. You can try all programming languages in the world. You can try all programming languages in the world. You can try all programming languages in the world. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சில விஷயங்களை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேற ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேற ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்காக டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் புது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை உருவாக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி தான் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் உருவாகும் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்க போனால் ஒரே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது எந்தெந்த டாஸ்க்கு எந்தெந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆப்டாக இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த டாஸ்க்கை முடிக்க முடியும் நான் கஷ்டப்பட்டு மூணு மாதம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன் இனிமேல் எந்த டாஸ்க் வந்தாலும் நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அடம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னாலஜி வளர வளர இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் பேராகிராஃபை நீங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக படிப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை படிச்சிங்க அப்படின்னா அது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு இங்கிலீஷ் பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அது கம்ப்யூட்டருக்கும் புரியணும் இந்த மாதிரி அதை கொண்டு வரதுக்கு தான் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இது அச்சீவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ இருக்கிற பைத்தான் மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு அண்ட் படிக்கிறதுக்கு அது ஒரு சாதாரண இங்கிலீஷ் ப்ரோ பேராகிராஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஏஐ டூல்ஸ்லாம் நிறைய வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃபை ஒரு இங்கிலீஷ் பேராகிராஃபில் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி கொடுத்தாலே அது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்காக திருப்பி அவுட் புட்டாக கொடுத்துருது ஸோ காலப்போக்கில் இந்த பேரியர் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சரி இப்போது நம்ம பாப்புலராக இருக்க சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை எடுத்துக்கிட்டு அது ஏன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை வச்சுட்டு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாவா ஜாவா அப்படிங்கிறது ஒரு மல்டிபர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது எந்த மாதிரியான டாஸ்க் பண்ணாலும் ஜாவா சூட் ஆகும் இருந்தாலும் ஜாவா அதிகமாக யூஸ் ஆகிற ஒரு முக்கியமான இடதுன்னு கேட்டால் அது சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது லார்ஜ் அம
அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் பேர் வந்து பியானர் ஸ்டவ்ஸ்டஃப் இவர் இந்த சி ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி முக்கியமாக அதில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்க ஆட் பண்ணி அதுக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு இன்னைக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு டீப் டெக்கையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எம்பர்டிங் சிஸ்டம் இந்த மாதிரியான இடங்களெல்லாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் உடைய பங்கு ரொம்ப அதிகம் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் லேர்ன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் ஆனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை விட கஷ்டமான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ கெரியரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது பைத்தான் இன்னைக்கு பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு பாப்புலரான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கூல்லலாம் கூட உங்களுக்கு பைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஏன் பைத்தான் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குது அப்படின்னா நான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபையான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் சில லைன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பைத்தானோடைய கோடை படிக்கும் போதும் இருக்கும் இது மூலிமா பெரிய டாஸ்க் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரு தௌசண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடை நீங்கள் எழுதினீங்க அப்படின்னா அதை கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு லைனாக தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி பல்காக கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது இதனால் இது ரொம்ப வேகமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் ஒரு பெஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதனால தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் பைத்தான் நிறைய யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரியான இடங்களில் பைத்தானை ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரெடி அப்ளிகேஷனாக பைத்தானை வச்சு யாரும் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் அந்த பிஓசி முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ரெடி அப்ளிகேஷனை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க நார்மலாக ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற யார்ட்டாவது போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா பைத்தான் படித்தா இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஏஐஎம்எல் இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது பைத்தான் அப்படிங்கிறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு மேலே ஒரு ரேப்பர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜான பிஹெச்பி பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது ஒரு பாப்புலரான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் பல ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இந்த பிஹெச்பி அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலிமா தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ் குரூப் ஆல் லெராவல் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இந்த பிஹெச்பி அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னதான் பாப்புலராக இருந்தாலும் பிஹெச்பி அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அதாவது சின்ன சின்ன டாஸ்க்கை ஆட்டோமேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டாஸ்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கோடு எழுதுறது இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இந்த பிஹெச்பி அப்படிங்கிறது காலப்போக்கில் அது நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆகி இப்போது பாப்புலரான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது இருந்தாலும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த பிஹெச்பி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணாலும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 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 ப்ராடக்டை நம்மளால் உருவாக்க முடியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகி தான் தீரும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே நம்ம சர்வர் சைட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது நோட் ஜேஎஸ் மாதிரியான ரன் டைம்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு பிஹெச்பி அப்படின்னு ஒன்று சர்வர் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் திருப்பி அகைன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத திருப்பி ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் எழுதிட்டு எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் நான் இந்த பிஹெச்பியை அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அதை முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு டெவலப்பரை நம்ம வந்து ஹையர் பண்ணி அங்கே அந்த ஒர்க்கை பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா பிஹெச்பி தெரிஞ்ச சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கொ
கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கிற ஒரு லைன் ஆஃப் கோட்னு வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஏழாவது லைனில் வெயிட் பண்ணும் ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஏழாவது லைனில் வெயிட் பண்ணாது ரொம்ப வேகமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் வந்து நான் பிளாக்கிங் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறதுனால தான் முக்கியமாக இந்த வெப் ஏபிஎஸ் எழுதுறதுக்கு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லாங்குவேஜை எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நானும் அது வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் இதே மாதிரியான பிஹேவியர் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு நம்ம மேனுவலாக சில எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பை டிஃபால்ட்டே இந்த ஒரு இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் இருக்கிறதுனால ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நான் வந்து வெப் ஏபி எழுதுறதுக்கு மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய அடுத்த ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்டுங்கிற ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேயும் கோட் எழுதலாம் பேக் எண்ட்லேயும் கோட் எழுதலாம் சப்போஸ் ஒரு டெவலப்பரை நீங்கள் வந்து புதுசாக ஹையர் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் ஃபிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் மட்டுமே போதும் அவர் ஈஸியாக ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கும் நம்ம அடாப்ட் ஆகிடுவார் அண்ட் சர்வர் சைடு பேக் எண்டுக்கும் அவர் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடுவார் இது மட்டும் இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இது மட்டும் இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் டிவி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் அண்ட் டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில வேரபிள் டிவைசஸ் அதாவது வாட்ச் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த வாட்சுக்கான யூஐ கூட நம்மளால் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கும் சரி அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் சரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பல வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் எக்கனாமிக்லாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எங்களோட கம்பெனி அதாவது கிரிட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸில் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தாலும் மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து நோட் ஜேஎஸில் தான் ஆரம்பிப்போம் அதுக்காக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை நம்மளால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஒரு இமேஜ் மேனிப்புலேஷனோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபைல் மேனிப்புலேஷனோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது டைப் சேஃப்டி இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது நீங்கள் ஒரு கோட் எழுதுறீங்க அந்த கோடில் ஒரு சின்ன எரர் ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த எரரை நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் தான் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு அந்த எரர் இருக்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ இது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான மிஸ்டேக்காக போய் முடியறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியான சில விஷயங்கள் வந்தால் கூட இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டன் தான் ஸோ ஒரு வெப் ஏபி எழுதுறதுக்கும் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூஐ பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணலாமே தவிர அது தவிர்த்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பெருசாக வேறு எந்த இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்தது காட்லிங் ஆண்ட்ராய்ட் அப்படிங்கிற ஓஎஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இந்த காட்லிங் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து ஜாவா அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த ஜாவா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் இந்த கூகுளுக்கும் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்க்கும் வந்த ஒரு சின்ன கிளாஷ்னால கூகுள் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஜாவாவை அவாய்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பதில் ஜெட் பிரெயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்த காட்லைன் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் நாங்கள் இனிமேல் ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ் உடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அன்னையிலேருந்து இந்த காட்லின் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர்ஸால் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது காட்லினோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நல் சேஃப்டி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது தெரியாமல் கூட நம்மளால் ஒரு வேரியபிளை நல்லா டிஃபைன் பண்ண முடியாது அதாவது அந்த அந்த வே அந்த வேல்யூ வந்து நல் ஆகவே ஆகாது அப்படி நல் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பைலரே வந்து அதை கம்பைல் பண்ணாது அப்படிங்கிறது காட்லினோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படி நல் ஆகணும் அப்படின்னா நாம் தான் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் பை டிஃபால்ட் அது நல்ல அக்செப்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இதை தவிர்த்து நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு காட்டிலில் எழுதுகிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நம்மளால்
ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராமிசிங்கான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற சில சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ரஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அதாவது நீங்கள் ஒரு வேரியபிளில் ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ மெமரியில் எங்கேயோ இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு தேவைப்படல அப்படின்னும் போது ஆஸ் அ டெவலப்பராக நாம் தான் அந்த மெமரியை கிளியர் பண்ணி விடணும் ஒரு வேலை நம்ம கிளியர் பண்ணி விட மறந்துட்டோம் அப்படின்னா மெமரி லீக் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் வந்து த்ரோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ரஸ்ட்டில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் கிடையாது இங்கே கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அப்போது எப்படி அவங்க அதை செய்கிறாங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் ஒரு வேரியபிள் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப் போகுதோ அப்போ ரஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த மெமரியை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து ரஸ்ட்னுடைய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ட்ரெண்டை உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இதனால் ரீசெண்டாக லினக்ஸ் ஓஎஸை டெவலப் பண்ணுற அந்த கம்யூனிட்டி லினக்ஸ் ஓஎஸ்னுடைய ஒரு பார்ட்டில் இந்த ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை அடாப்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரஸ்ட்டினுடைய இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து வெப் அசம்பிளி வெப் அசம்பிளிலாம் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவான டாஸ்க்கை வந்து நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் ப்ரௌசரில் வச்சே உங்களால் ரன் பண்ண முடியும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அசாசன் ஸ்கிரீன் மாதிரியான ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவான ஒரு டாஸ்க்கை வந்து நீங்கள் ப்ரௌசர்லேயே விளையாட முடியும் அந்த லேப்டாப்னுடைய இல்லாட்டி அந்த ஒரு சிஸ்டம்னுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதுக்கு பேர் தான் வெப் அசம்பிளி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற ஒரு டிசைனிங் டூலான ஃபிக்மா அப்படிங்கிற அந்த டூல் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவான ஒரு டிசைனிங் டாஸ்க்கை வந்து ப்ரௌசர் பேஸில் அவங்க அதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரௌசர் வழியாகவே நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவான ஒரு டாஸ்க்கை வந்து உங்களால் செய்ய முடியும் அந்த ஃபிக்மா அப்படிங்கிற அந்த டூலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி இந்த வெப் அசம்பிளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இருந்திருக்கு அந்த வெப் அசம்பிளியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் ஆகிருக்கு இந்த கோலாங் அண்ட் ரஸ்ட் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சுக்கிட்டு வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் பெருசாக செய்ய மாட்டாங்க அதை தவிர்த்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லெவலில் ரொம்ப இன்டென்சிவான சில டாஸ்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சில அப்ளிகேஷன்ஸை இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே தட் ஆல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வரைக்கும் இருக்குது அதில் சில பாப்புலரான இருக்கிற பாப்புலராக இருக்கிற சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்து தான் நம்ம இன்றைக்கி அதனோட யூசேஜை பற்றி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட பேரை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படிங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இமீடியட்டாக வரும் அண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சேனல் இருக்குது அந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது மூலிமா சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் அடுத்து என்ன வீடியோ வரப்போகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த சேனல் வழியாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் அண்ட் புதுசாக ஒரு வீடியோ வந்துச்சுன்னா கூட அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயே வர